നമസ്കാരം മാഞ്ചസ്റ്റർ ഓഫ് കർണാടക എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദാവംഗരയിലാണുള്ളത് മണ്ണില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കൃഷി രീതിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം എയറോപോണിക്സ് എന്നാണ് ഈ കൃഷി രീതിയെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് എയറോപോണിക്സ് മണ്ണിലാണ് എങ്ങനെയാണ് കൃഷി ചെയ്യാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നുണ്ടോ ആ കാഴ്ചകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം spray like this only yeah i mean this is why it is aeroponics you can see the water nutrient everything in the air nammude naatile krishi reethi albudagaramaya pala maatrangalum sambhavichondirikkana athirathulla vyathyasta maarnu pudumai aarnu or krishi reethi aanu ee aeroponics aeroponics inde visheshangal aanu ee vlogil parayunnathu കർണാടകയിലെ ദാവങ്കരക്കടുത്തുള്ള ഹരിഹറിലാണ് ഈ ഫാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അഞ്ഞൂറ് ഏക്കറിൽ വാഴയും തെങ്ങും കവുങ്ങും എല്ലാം അടങ്ങിയ വലിയൊരു തോട്ടമാണിത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എയറോപോണിക്സ് യൂണിറ്റ് അമ്പത് സെന്റിൽ പോളി ഹൗസിലാണ് ഇവ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്നും എയറോപോണിക്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോഗി എൻവയർമെൻറ്റ് റൂട്ട്സ് ഫ്രീലി എയറിൽ ഹാങ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും എയറോപോണിക്സിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഡോർ ഈ സ്ലൈഡിങ് ഡോറിൻ്റെ അകത്ത് റൂട്ട്സ് എല്ലാം അവർ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഹാങ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡ്രിപ്പ് സിസ്റ്റം വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോഗിങ് സിസ്റ്റം വഴി ഇവയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ന്യൂട്രിയൻസും വാട്ടും സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് പ്ലാന്റിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും ഓൺ ദ വേൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഡ്രിപ്പ് സിസ്റ്റം വഴിയാണ് അത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു പീരിയോഡിക്കായി അലാറം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മേലെ കാണുന്ന ഈ ഷൂട്ട്സിന് ലൈറ്റ് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിലാണ് പോളി ഹൗസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഈ ഷൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ താഴെ വീഴ് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് അതെപ്പോഴും ടൈ ചെയ്തിട്ട് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും നൂല് വെച്ച് കെട്ടിയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് സ്റ്റേബിളായി നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കായ ഉണ്ടാവുന്നത് റൂട്ട്സിലാണ് ഒരിക്കലും മുകളിലല്ല അതുകൊണ്ട് അത്ര ഭാരം മുകളിൽ വരുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ കണ്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇതിങ്ങനെ മേലോ ടൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ട്യൂബേഴ്സ് അതായത് പൊട്ടറ്റോ ആണ് ഇത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടറ്റോയിൽ ഇതിൻ്റെ ട്യൂബേഴ്സ് ആണ് ആ ഡ്രിപ്പ് സിസ്റ്റത്താണ് ഈ പൈപ്പ് ലൈൻസ് രണ്ട് ഫോഗേഴ്സ് പോലെ നമ്മുടെ ഈ ഫോഗർ പോലെയാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു മിസ്റ്റി എൻവയറമെൻറ്റ് എപ്പോഴും അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും റൂട്ട് ക്രോപ്സിനാണ് ഇവ കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആവുക ഇവിടെ ഈ യൂണിറ്റിൽ ഇവർ മെയിൻലി സീഡ് പ്രൊഡക്ഷനാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് കൺസംഷൻ പർപ്പസ് അല്ല അതായത് പൊട്ടറ്റോയുടെ ട്യൂബേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും പൊട്ടറ്റോ കൺസംഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മറ്റ് സാധാരണ കാണുന്ന പോളി ഹൗസിന് സ്വല്പം വ്യത്യാസമാണ് ഇവ രീതികൾക്ക് ഫുള്ളി എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ആയ പോളി ഹൗസസ് ആണ് ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ കാണുന്ന ഈ റെഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് പുറമേ നിന്ന് വരുന്ന വായുവിനെ യൂണിഫോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാസ്ക്കാണ് അതിനുള്ളത് പിന്നെ ഫുള്ളി കവേഡ് വിത്ത് എ വിൻഡോ സ്ലൈഡിങ് വിൻഡോസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനു മേലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പോളി ഹൗസിൻ്റെ എഫക്റ്റീവായ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ട്യൂ ഇപ്പോൾ ഈ റൂട്ട്സിൽ കാണാൻ പറ്റും ചെറിയ ചെറിയ ട്യൂബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടറ്റോ ട്യൂബേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം മെച്ചുവേർഡായ ട്യൂബേഴ്സ് അവർ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും എബൌട്ട് വൺ ഇയർ വരെ ഇത് കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവ നിന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വേണം കൺസപ്ഷനായ പൊട്ടറ്റോസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അപ്പം കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അടുത്ത കത്തിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ പറയാം ടിൽ ദെൻ ബൈ